സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ആധികായനായിരുന്ന ശ്രീ ബേബി ജോണിൻ്റെ മകളും പ്രമുഖ ഫാഷൻ ഡിസൈനറും പ്രശസ്ത വസ്ത്ര വ്യാപാര സ്ഥാപനമായ സിറീനയുടെ ഉടമയുമായ ശ്രീമതി ഷീല ജെയിംസ് ആണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം ശ്രീമതി ഷീല ജെയിംസ് താങ്ക് യു ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ ബേബി ജോണിൻ്റെ ജന്മശതാബ്ദി വർഷമാണ് അതിൻ്റെ പരിപാടികൾ ഈ മാസം ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോവാണ് അച്ഛനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്ന ഓർമ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അച്ഛനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പത്തൊൻപത് വർഷത്തെ ഓർമ്മകളാണ് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു വളരെ ചെറുതില് ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സിൽ മൂന്ന് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പ്രായത്തിൽ എന്നെ ഡ്രൈവിന് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു കാറിലിരുത്തി കൈക്കുള്ളിൽ എന്നെ നിർത്തി സ്റ്റിയറിങ്ങെ പിടിപ്പിച്ച് നീണ്ടകര പാലത്തേക്ക് കൂടി ഓടിക്കുമായിരുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഓർമ്മ അത് അതും പാട്ടുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത പപ്പാച്ചൻ പപ്പാച്ചൻ എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞാലേ കംഫർട്ടബിൾ ആവുള്ളൂ പപ്പാച്ചൻ പാട്ടുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു പാട്ടുണ്ടാക്കി പാലം കണ്ടോ ബോട്ട് കണ്ടോ ബസ് കണ്ടോ ഡാ മോനെ എന്നെ മോനെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ ബ്രദർ ജനിക്കുന്നവരെ എന്നെ മോനെ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം എനിക്ക് രണ്ട് അനിയന്മാരാണ് ഷാജി നേരെ ഇളയ ഷാജി അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഓർമ്മ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വളരെ സ്നേഹം സമ്പന്നനായിരുന്നു വളരെ 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 പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു അവസാനത്തെ ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഞാൻ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ മരിക്കുന്ന എനിക്ക് അന്നേരം അറിയില്ല പക്ഷെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു അന്ന് കുറച്ച് ശ്വാസം മുട്ടൽ കൂടുതലായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോൾ ആ എൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ണിങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കണ്ണുനീര് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് പറ്റി അപ്പം എന്താ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്ന എന്താ എന്ന് അതൊരു അവസാനത്തെ ഒരു നോട്ടവും ഒരു യാത്ര വറച്ചിലുമായിരുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഓർമ്മ ഷീല പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ മന്ത്രി ആയിരുന്നില്ലേ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ അന്ന് മന്ത്രിയുടെ മകൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ കോളേജിലും സ്കൂളിലും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കോളേജിലാണ് കൂടുതലും പോയിട്ടുള്ളത് അന്ന് ഇവിടെ എസ് എൻ ഡിയിൽ ഞങ്ങൾ താമസമായിരുന്നു സെവൻറ്റി ടുയിൽ ഇവിടെ ഓൾ സയൻസിൽ ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ പോലെ അല്ല മന്ത്രിമാരെന്ന് മന്ത്രി മന്ത്രിയുടെ മക്കൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര കൗതുകത്തോടെയാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളോട് അടുത്ത് വന്ന് വരാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു പേടി പോലെ പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് സംസാരിച്ചൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ വളരെ ഫ്രീ ആയി നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായി അങ്ങനെ ബേബി ജോണിൻ്റെ മകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പച്ചന് ഇന്നും എൻ്റെ ഹീറോ ആയിരുന്നു അന്ന് ഇന്നും ഏത് വിധത്തിൽ നോക്കിയാലും അപ്പോൾ പച്ചനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മളെ ഒരു വ്യക്തി നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വം എന്ന് വിചാര മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും തികഞ്ഞ ഒരാളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ധീരനായ ശക്തനായ അജയനായ ഒരാൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ഇമോഷണൽ വളരെ ലവിങ് കെയറിങ് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് അനുകമ്പിയുള്ള ഒരു മനസ്സ് അത് എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരാളായിട്ടാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അച്ഛൻ എവിടെയെങ്കിലും യാത്രയൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുന്ന പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വലിയ പതിവ് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞങ്ങളോട് ഒത്ത് ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം അപ്പം അച്ഛന് എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും കിട്ടുന്ന സമയമെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങളെ എല്ലാം വിളിച്ചിരുത്തി അടുത്തിരുത്തി ആഹാരം കഴിപ്പിക്കണമെന്നും വാരിത്തരണമെന്നും ഒക്കെയുള്ള ചില രീതികളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചിലവഴിച്ച സമയം വളരെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ടൈമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഓർമ്മകളാണ് കൂടുതലും എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരും തീർച്ചയായിട്ടും എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും അത് കിട്ടും അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല എന്നാലും അതിനൊക്കെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഓർമ്മ അടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു അച്ഛൻ പഠിത്ത കാര്യം അമ്മയായിരുന്നു അമ്മ ടീച്ചറായിരുന്നല്ലോ അമ്മയാണ
പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഇതുപോലെ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ഉള്ള ആരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ലൊരു മാതൃകയാണ് എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ എം എൽ എ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും മന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു എം എൽ എ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ചവറയിലെ ജനങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും വാത്സല്യവും അവരുടെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങളും അറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നിറയാളായിരിക്കും വീട് മുറ്റത്തും വീടിൻ്റെ അകത്തും എല്ലാ റൂമിലും അമ്മ പറയും അമ്മയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന സമയത്ത് എല്ലാ മുറിയിലും ആളായിരിക്കും ബെഡ്റൂം ഉൾപ്പെടെ ഭജന കാണാൻ വരുന്നവരായിരിക്കും അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ ഒരു അതിശയമായിരുന്നു ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ അപ്പം പിന്നെ ഭജന അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ പിന്നെ അമ്മയ്ക്കും അത് യൂസ്ഡായി അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഭജൻ രാവിലെ അവരോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് അവരുടെ കൂടെ അങ്ങ് പോവും അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളു അതുപോലെ എം എൽ എ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അസംബ്ലിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വളരെയധികം സ്റ്റഡി ചെയ്തും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തുമാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് പോയി വായിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല എല്ലാ വിഷയവും സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും വളരെ നല്ലൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഡിപ്ലോമസി കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേര് കിസ് കേരള കിസിംഗർ കൂടാതെ ബേബി ഹാജി എന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഉന്നത തലത്തിൽ വരെ മീഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പല പ്രശ്നങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്തതും അപ്പം അച്ഛൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ട് സോൾവ് ചെയ്താൽ ആരും പിണങ്ങില്ല രണ്ടു കൂട്ടർക്കും തൃപ്തികരമായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനിലെത്തും അങ് അതായിരുന്നു ആ ഡിപ്ലോമസിയുടെ പ്രത്യേകത ഈയിടെ ഞങ്ങൾ ഞാനും അമ്മയും കൂടെ ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേ എനിക്ക് നൂറ് വയസ്സായപ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളെ കണ്ടതും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ബേബി ജോൺ വലിയ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല പല കഥകൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കഥ കഥകൾ ഏതോ ഒരു വലിയ കമ്മ്യൂണൽ പ്രശ്നം ആകേണ്ട ഒരു കാര്യം നിസ്സാരമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തു രണ്ട് കൂട്ടർക്കും സന്തോഷമായിട്ട് വിരിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരുമേൻ ഈ നൂറാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം അത്രയ്ക്ക് അത് മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടാണല്ലോ അത്രയും ഓർത്ത് പറഞ്ഞത് മികച്ച ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അച്ഛൻ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിലും ഉള്ളി വ്യക്തിത്വം തെളിയിച്ചു അത്തരം ചില ഓർമ്മകളുണ്ടോ അങ്ങനെ പല ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറഞ്ഞ് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കൂടുതലും അപ്പം അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളിതൊക്കെ കേൾക്കുന്നതും അറിയുന്നതും പലരിൽ നിന്നും അങ്ങനെ കേരളവുമതിയിൽ തന്നെ ഒരു ലളിതാംബിക ഐ എ എസ് എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുകൂടാതെ ലളിതാംബ ചേച്ചി എവിടെ വെച്ച് തന്നെ കണ്ടാലും പല പല കഥകൾ പറയും അപ്പം അച്ഛൻ എങ്ങനെ തീരുമാനമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചെന്നും അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തെന്നും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ പലരും പറയാറുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഒരു കഥ ഞാൻ ഈയിടെ കേട്ടത് പെരുമൺ ദുരന്തം ഉണ്ടായ സമയത്ത് അച്ഛനെ ഓടിയെത്തിയത് അവിടെ ഓടിയെത്തി സമയത്തപ്പം വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയ സിറ്റുവേഷൻ ആൾക്കാർ മുങ്ങി മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു ചുറ്റുപാടുള്ള എല്ലാ ആംബുലൻസും എല്ലാ ആംബുലൻസും എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും വിത്ത് ഓൾ എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ഉടനെ ഇവിടെ എത്തണം ദിസ് ഇസ് എൻ ഓർഡർ ഫ്രം ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം കേട്ടു നിന്നവരൊക്കെ ഞെട്ടിപ്പോയി ഒരു മിനിസ്റ്ററിന് ഇത്രത്തോളം പവർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതും ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതും നന്നായിട്ട് അറിയായിരുന്നു ചവറയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും ചവറയും നീണ്ടകര പാലം അതെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പാട്ടും കാറിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ചവറയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുള്ളി ശരിക്കും ചവറ എപ്പോഴും പുള്ളിയുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചെന്ന് തന്നെ പറയാം അവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഷിബുവിൻ്റെ ഷിബുവിന് വേണ്ടി ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിന് പോകുമ്പോഴാണ് അപ്പം നമ്മൾ പല വീടുകളിലും പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ അവർ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു സ്നേഹവും ആ സന്തോഷവും അച്ഛനെക്കുറിച്ച്
അച്ഛന്റെ കൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ വേളയിൽ എപ്പോഴും കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടോ അച്ഛന്റെ കൂടെ പോയിട്ടില്ല ദൂരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജയിച്ചു വരുന്ന വരവ് കാണാൻ ഞങ്ങൾ പോയി നിൽക്കും റോഡ് സൈഡിൽ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്ത് നിന്ന് കാണും അന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ അല്ല ബൈക്ക് ബൈക്ക് റാലിയൊക്കെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ കൂടുതലും വാഹനത്തിൽ വരികയൊക്കെ അന്ന് അങ്ങനെയല്ല നടന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് മുദ്രാവാക്യവും വിളിച്ച് നടന്ന് എടുത്തോണ്ട് വരികയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ദൂരെ പോയി നിന്ന് കാണുമായിരുന്നു അതൊരു ഭയങ്കര അനുഭവമായി ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ദുഃഖിതനായി കാണപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടോ ദുഃഖിതനായി അധികം ദുഃഖം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാത്ത ഒരു സ്വഭാവമാണ് അച്ഛൻ്റെത് എന്നാലും അച്ഛനും അമ്മയും മരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ദുഃഖം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ പപ്പ മരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെയായിരുന്നു പപ്പയ്ക്ക് ശ്വാസം മുട്ടലായി നേരത്തെ ശ്വാസം മുട്ടൽ ഇടയ്ക്ക് വരു വരുമായിരുന്നു ശ്വാസം മുട്ടൽ കൂടിയിട്ട് ഡോക്ടർ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്സിജൻ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അപ്പം അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് കാറെടുത്തുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ എടുക്കാൻ പോയി ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ കൊണ്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പപ്പ മരിച്ചു അപ്പോൾ വന്ന് കയറിയപ്പം പപ്പ മരിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സിലിണ്ടർ അങ്ങ് എറിഞ്ഞിട്ട് ഖമന്നടിച്ചൊരു വീഴ്ചയായിരുന്നു ആ പപ്പാന്ന് ലറിക്കൊണ്ട് അത് ഞാനന്ന് എനിക്ക് നാല് വയസ്സോ അഞ്ച് വയസ്സോ കണ്ടുകൊണ്ട് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും അത്ര ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ വിഷമിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പം അച്ഛനൊരു വിഷമം ഒന്നാമത് നമുക്കൊന്നും താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതല്ല മുഖം ഒന്നും വാടുന്ന പോലും താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതൊരു ആ ഒരു സീന് വളരെ വിഷമിച്ച് കണ്ട ഒരു സീൻ അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ മരിക്കും അമ്മ മരിക്കുന്ന ദിവസം ഞാൻ അടുത്തില്ല എന്നാലും അമ്മയും ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു അപ്പം അച്ഛന് ഒരേ ഒരു മകനാണ് അപ്പം അച്ഛൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് മക്കളുണ്ടായി അമ്മയ്ക്ക് ആ പന്ത്രണ്ട് മക്കളും മരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ചിലരൊക്കെ ജനനത്തോടു കൂടി തന്നെ മരിച്ചു ചിലർ ഒന്ന് രണ്ട് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ജീവിച്ചു അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഒക്കെ അസുഖം കാരണങ്ങൾ എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് വളർന്നു വന്നത് അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും ഈ മകൻ ഈ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മകന് വേണ്ടി ജീവിച്ച പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഏക മകനായ പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മ അമ്മ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഈ മകന് വേണ്ടി കൊന്ത ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയായിരുന്നു അതുപോലെ അമ്മയുടെ സ്ഥിരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് എല്ലാ കാവൽ മാലാഖമാരെ എന്റെ ബേബിയെ കാത്തുകൊള്ളണം ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയായിരുന്നു അപ്പം ആ അമ്മ മരിച്ചപ്പോഴും അത് താങ്ങാനാവാത്ത ദുഃഖം തന്നെയായിരുന്നു ഈ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അധികമൊന്നും സംസാരിക്കാറില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കിട്ടുന്ന സമയം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ കഴിവതും പറയുള്ളൂ എന്നാലും ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഞങ്ങളെയും അത് വല്ലാതെ ബാധിച്ച സംഭവങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സരസൻ സംഭവം സരസൻ സംഭവം ശരിക്കും ബേബി ജോൺ എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കോളിലൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വിവാദമായിരുന്നു കാരണം ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദുഷ്പ്രചരണമായിരുന്നു അദ്ദേഹം സരസനെ കൊണ്ടുപോയി കൊന്ന് കടലിൽ തള്ളി കൊന്നു ആ കൊന്നു കാറിടിച്ചു കൊന്നു പല പല രീതിയിൽ കൊന്നെന്നുള്ള പല പല വേർഷൻസ് ആയിരുന്നു മാധ്യമങ്ങളിൽ പോലും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മാഗസീൻസിൽ പോലും പടം സഹിതം ഫോട്ടോ സഹിതം ദ എക്സാക്ട് സ്പോട്ട് വെയർ സരസൻ വാസ് ഹിറ്റ് ബൈ ദ കാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത്രയും വിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള കഥകൾ വന്നപ്പം വളരെ അടുത്തുള്ളവർ പോലും സംശയിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോയി അത് വല്ലാതെ വിഷമം തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിലെ അമ്മയെ അത് കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചു അമ്മ ടീച്ചറായിരുന്നു അപ്പം അമ്മ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു അപ്പം സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ സരസൻ എവിടെ സരസൻ എവിടെ പറയൂ പറയൂ അന്ന മസാറ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിടുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അമ്മയെ കാണുമ്പോൾ കൂട്ടത്തോടെ മുദ്രാക്കി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോകും സരസന്റെ കൊലയാളിയെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ പല ദിവസം ആയപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് അത് അമ്മയെ വല്ലാതെ അത് എഫക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അതൊക്കെ അതൊക്കെ അന്നത്തെ ആ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഒരു വാശിയേറെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു കൊണ്ട് അതിജീവിച്ചു ഏറ്റവും വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ പാവപ്പെട്ട നിരപരാധികളായ
അപ്പം ഇത് വരും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയായിരുന്നു എന്നെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരണേ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അല്ലാതെ ഇതിപ്പം തെളിയാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഇത് ഇങ്ങനെ കുറേ പേരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുകയല്ലേ പിന്നെ ഈ ഇലക്ഷൻ ഇതുപോലെ അറുന്നൂറ്റി ചില്ലറ വോട്ടാണ് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ കൂടിയും കുറഞ്ഞു വരുന്നു അവസാനം ഒരു ഭയങ്കര അത്ഭുതം പോലെ അറുന്നൂറ്റി പന്മന തേവലക്കര ഏറിയ തേവലക്കര പച്ചന ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളും പച്ചന സ്നേഹമുള്ളവും ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹമുള്ളവും ആളുകൾ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ആ ഏറിയ എണ്ണിയപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഭൂരിപക്ഷം വന്നത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് വോട്ടിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഈ സരസൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ വലിയൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കണ്ടതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ ജനരോഷം ആളിക്കത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഇവർ ഹെറസ് ചെയ്ത ഒരു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ എവിടെയോ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് എവിടെയോ കണ്ടുകിട്ടി കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് സരസൻ്റെ വീട് കത്തിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ജനങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് തടിച്ചു കൂടി പത്ത് രണ്ടായിരം പേരോളം അപ്പം അപ്പച്ചൻ ചെന്ന് അവരെ സമാധാനിപ്പിച്ചു അത് അതൊക്കെ പിന്നെ ചെയ്യാം ഇപ്പം വീട്ടിൽ പോകുന്നു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വിട്ടു ആ അങ്ങനെ ഒരു സമീപനമായിരുന്നു ഒരു വാശിയോ വൈരാഗ്യമോ തിരിച്ച് സരസന് ജോലി വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വരെ ഇടപെട്ടു എന്നാണ് പിന്നീട് സഹായിച്ചു പിന്നീട് സഹായിച്ചു അതിനെതിരൊന്നും കാണിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പപ്പാച്ചൻ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ശരിക്കത് ഓർമ്മയില്ല നമ്മളിങ്ങനെ തീരെ കുഞ്ഞിലെ സംസാരിച്ച് വരുമ്പോൾ അവ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നെ അതാരും മാറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പപ്പാച്ച എന്നൊരു വിളിയായി അത് എനിക്ക് ഒന്ന് അമ്മച്ചിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അമ്മച്ചിയും പിന്നെ പപ്പാച്ച എന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങി പിന്നെ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും പപ്പാച്ച എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കും ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാം പപ്പാച്ച എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരുമാതിരി അറിയാവുന്നവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ അച്ഛൻ്റെ ഇതിനിടയിൽ അമ്മയുടെ കാര്യം അമ്മ വളരെ കുട്ടികളെ എല്ലാം വളർത്തുന്ന എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വം അമ്മയ്ക്കായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് തന്നെയായിരുന്നു അമ്മ ടീച്ചറായിരുന്നു വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു മിതത്വവും ഒരു സിമ്പിൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വളരെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് അമ്മ അന്നും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും നോക്കി സ്കൂളിലും പോയി പഠിപ്പിക്കുകയും പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഞങ്ങളുടെ പഠിത്ത കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു റെസ്റ്റ് എടുക്കാത്ത ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പോഴും എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് അച്ഛൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ ശ്രദ്ധ അച്ഛൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അച്ഛന് സുഖമില്ലാതെ ഒരു പത്ത് പത്തര വർഷത്തോളം പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം ഇല്ലാതെ ഇരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് അമ്മ ശരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്ന പോലെ അമ്മ അച്ഛനെ നോക്കി അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു അടുപ്പത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തീവ്രതയും ആ സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലായത് ആ അത്ര കരുതലോടെയാണ് അമ്മ നോക്കിയത് അമ്മയുടെ ആ നോട്ടം കൊണ്ടാണ് ആ പത്തര വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന് തന്നെ പറയ പറയേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തിരിച്ചും അമ്മയെ വളരെയധികം സ്നേഹവും അമ്മയെ ബഹുമാനവും അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും കൊടുത്ത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കണ്ടിരുന്നത് വയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും അമ്മയുടെ ഒരു കൈ വേണം കൈ മാറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കും കുറേ നേരം കാണാതിരുന്നാൽ ലോമനെ എന്നൊരു ദേഷ്യപ്പെട്ടൊരു ദേഷ്യമല്ല പരിഭവത്തിലൊരു വിളി അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ബോണ്ടിങ് ഉള്ള ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ദാമ്പത്യമായിരുന്നു ഈ ബേബി ജോണിൻ്റെ മകൾക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇറങ്ങാൻ താല്പര്യമില്ല അച്ഛനും സഹോദരനുമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ല ഒന്നാമത് ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഞാനൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉടമയായിട്ടാണ് തിരിച്ചെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഞാൻ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഡിസൈനിങ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഒരിക്കലും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ആലോചിച്ചിട്ടില്ല പലരും സജസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ അന്നേരം ഒന്നും എനിക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വേറൊരു രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് പപ്പാച്ചനുള്ള സമയത്താണ് പിന്നെ ഷിബുവും മിനിസ്റ്ററായിട്ട് ഇരുന്നപ്പോഴൊക്കെ കുറെയൊക്കെ ഞാൻ
പ്രവർത്തി ശൈലി പ്രവർത്തന ശൈലി പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൽ ഷിബുവിന് വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ ഷിബു ഷിബുവിൻ്റെതായ രീതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലെ പല പഠിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും അതെല്ലാം അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ രീതി തന്നെയാണ് ഷിബു ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ അതിശയം തോന്നി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ച് എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ ഇത്ര നന്നായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം എഫേർട്ട് ഷിബു എടുത്തു എടുക്കുന്നുണ്ട് ലേബർ മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ഷിബു ചെയ്തു അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛൻ്റെ ഒരു പാതയിൽ കൂടി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും വലിയൊരു മഹാനായ ഒരാളിൻ്റെ മക്കളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അവിടെ അടുത്തങ്ങ് എത്താൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പാരിസണിൽ എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഷിബുവിനെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഷിബു ചെയ്യുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ വളരെ രാഷ്ട്രീയ അതീതമായ സൗഹൃദങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് വളരെ വളരെ അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അച്ഛനോട് അടുത്തിട്ടുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ആത്മബന്ധം ഉള്ളവരായിരുന്നു ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഒരിക്കലും അത് മറക്കില്ല ആ ഒരു വല്ലാതെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും എടുത്തു പറയത്തക്കത് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾ വല്യച്ചൻ വിളിക്കുന്ന ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ വല്യച്ചൻ ആ ഞങ്ങളുടെ വല്യച്ചൻ തന്നെയായിരുന്നു അത് സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ്റെ സ്ഥാനം തന്നെയായിരുന്നു വല്യച്ചനുമായിട്ട് അത് പിന്നീട് മന്ത്രിയൊക്കെ ആയതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ധാരാളം പേരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് സി എച്ച് എങ്കിലുമായിട്ട് നല്ല ഒരു സഹോദരനെ പോലെയുള്ള ഒരു ക്ലോസ് ബന്ധമായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ ഫാമിലീസ് തമ്മിലും അതുപോലെ ആയിരുന്നു അമ്മയും ആൻറ്റിയും ഞങ്ങൾ മക്കൾ തമ്മിലും ആ ബന്ധം ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിൽക്കാലത്ത് ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് സഖാവ് ഇ കെ നായനാരോട്ട് നല്ല 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 ബന്ധമായിരുന്നു അതും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പം അതിന് ഐ സി യുവിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ സി യുവിൽ കയറി കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണാടിക്കടിയിലൂടെ കണ്ണുനീര് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്നിട്ട് ആ എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് ബേബി വിൽ കം ബാക്ക് ഹി ഇസ് എ ഫൈറ്റർ ഹി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കം ബാക്ക് എന്ന് സ്വയം ആശ്വസിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയത് ഈ അച്ഛൻ പെട്ടെന്നൊരു അസുഖം വന്ന് ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലാവുകയും പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോവുകയും ചെയ്തത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഓർമ്മശക്തി പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയില്ല അത് ഈവൻ നടക്കാനൊക്കെ ഉള്ള കഴിവും അങ്ങ് പഴയതുപോലെ വന്നില്ല എന്നാലും ബാക്കി ഹെൽത്തൊക്കെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു പച്ചനെ ചികിത്സിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുമായിരുന്നു സാറിൻ്റെ ഓർഗൻസൊക്കെ വളരെ ഫിറ്റാണ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഓർഗൻസിൻ്റെ ആരോഗ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമായിരുന്നു ആ പക്ഷെ അന്നൊരു ന്യൂമോണിയ വന്നാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് വൈറൽ ഫീവർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് പനിക്കുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അത് കൂടിയപ്പോൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ന്യൂമോണിയ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം തന്നെ ബ്ലഡും ആ വന്നു അങ്ങനെ ഒരു കോമയിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു ആ ഒൻപത് വർഷമായി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാലയളവ് എങ്ങനെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് അച്ഛനെ വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്യുന്നു മിസ് ചെയ്യാത്ത നിമിഷങ്ങളില്ലെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്ര വാത്സല്യം ആയിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങളോട് അച്ഛന് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ കൗതുകം ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമ സംഗീതം അങ്ങനെയുള്ള സിനിമയിലില്ല സിനിമയിലാകെ രണ്ട് സിനിമയാണ് അമ്മ പറയും രണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് ആകെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് അപ്പം സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അറസ്റ്റ് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ അറസ്റ്റ് അച്ഛനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം അല്ല അടുത്ത തവണ സിനിമയ്ക്ക് പോയതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം അറസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ അറസ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മയെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയതാണെന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിനിമയോട് അത്രയ്ക്കുള്ള അടുപ്പമൊക്കെ താല്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അച്ഛൻ
കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആണ് റിസ്ക് ടേക്കിങ്ങിനും ഇപ്പൊ പിന്നെ ബ്രദേഴ്സ് ആ ബിസിനസ് നോക്കാൻ വന്നപ്പോഴും അവര് പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നതും റിസ്ക് എടുക്കാൻ ധൈര്യം കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയം കൂടാതെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്താകാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം ശീലകി പഠിക്കുന്ന കാര്യത്ത് സമയത്ത് അമ്മ പറയുന്ന പോലെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ജോലിക്ക് പോകണം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നമ്മൾ കണ്ട് വളർന്നേക്കുന്ന ഇവർ രണ്ടുപേരെയാണ് ഇവർ ഒരു നിമിഷം പോലും വെറുതെ ആ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് രണ്ടുപേരും അപ്പം വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ കുട്ടികളൊക്കെ ചെറുതായിരുന്ന സമയത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അവർ മൂന്ന് പേരാണ് മൂന്ന് പേരും സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇത് തുടങ്ങി ഈ ഡിസൈനിങ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ വെറുതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വെറു നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി ചെയ്ത കുറച്ച് ഡിസൈൻസ് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ബുട്ടീക്കിൽ കൊണ്ട് കാണിച്ചു അപ്പൊ അവരത് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് അതിന് നല്ല ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടി അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു പ്രേരണ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഇരുത്തി അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടി പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തുടങ്ങി ബോഡി ട്യൂൺസ് എന്ന പേരില് ിലേക്ക് വന്നത് ബോഡി ട്യൂൺസിൻ്റെ ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനാണ് ബോഡി ട്യൂൺസിൽ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു വിറ്റോണ്ടിരുന്നത് സെറീന ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് പുറമെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്ത് അവിടെ കാണുന്ന പുതുമയുള്ള ക്രാഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളുടെ സാരിയിലോട്ടൊക്കെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എത്തിക്കുക അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെ മതിയല്ലോ ഇപ്പം ലോകത്ത് എവിടെ നടക്കുന്ന ഫാഷനും കേരളത്തിൽ എത്തി എന്ന് തന്നെ പറയാം കളർ ട്രെൻഡ്സ് ആയാലും സ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഴയ പോലെയല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫാഷൻ്റെ ടൈമാണെന്